എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് സിറവുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് വൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിനുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ മായ്ക്കുന്നതിനും സ്കിൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആകുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറമാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിറം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് പൊട്ടറ്റോയാണ് അപ്പം ഞാൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അളവിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ആയി പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെറുത് ചെറിയൊരു അളവിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പൊട്ടറ്റോയാണ് പൊട്ടറ്റോയുടെ ഒരു പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല ബീട്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു പകുതിയോളം ബീട്രൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ടാണെങ്കിൽ പകുതി എടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊന്നും എടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിൻ വൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ മായ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ സൺഡാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആകുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്കിന്നൊക്കെ പീൽ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സിക്കകത്തിടുന്ന നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് അല്ലാതെ തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മളതിന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം മാക്സിമം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ എനിക്ക് ഇത്രയും ജ്യൂസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂള് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ടീ ട്രീ ഓയില് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മോർണിംഗിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും മതി കഴിവതും നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ജ്യൂസിന് നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂള് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂള് നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് വൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ സ്കിന്നിലുള്ള പാടുകളൊക്കെ മായ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂള് യൂസ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പ് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മളിതൊരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തവണകൾ കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കൊരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കത് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂള് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടീ ട്രീ ഓയില് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു കുപ്പിയിലേക്കോ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ
അപ്പോൾ എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്കിന്നിലേക്ക് കളറൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ചിലവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ പിടിക്കും എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം പോലും വെച്ചില്ല എന്നിട്ട് സ്കിൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തെ ഗ്ലോവിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണെന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോമായി വരുന്നത് വ